சாய்ரா என் உயிரின் உயிரானவர்களே அற்புதமான நிகழ்வுகள் நம்ம அன்பே சாய் குடும்பத்தில் நிச்சயமா நடக்க போகுது நடக்கிறதுக்கு உண்டான அத்தனை விஷயங்களும் இங்க நடந்துகிட்டு இருக்குது எந்தெந்த சைராம்ஸ் எல்லாம் அன்பே சாய் ஆடியோவில் சொல்லக்கூடிய விஷயத்த முறையா பயன்படுத்தி தன்னுடைய முயற்சிகளை என்னைக்கோ கைவிடாம தொடர்ந்து அதற்கு உண்டான திட்டங்களை தீட்டி உழைப்பை கொடுத்து முன்னேறாங்களோ அவங்களுக்கு நல்ல காலம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இங்கே பிறக்குதுன்னு தான் அர்த்தமாகுது இன்னைக்கு ஒரு சாய்ராம் சொல்லக்கூடிய விஷயம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அவங்க இதற்காக எடுத்துக்கிட்ட விஷயம் ஜஸ்ட் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் மட்டும் அவங்க வாழ்க்கையில் கஷ்டப்பட்டது மற்றவர்களால் ஒதுக்கப்பட்டது தற்கொலை எண்ணம் வரைக்கும் போனது அதுக்கப்புறம் பொறுமை காத்தது நம்பிக்கை வச்சது அன்பை சாயில் சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை ஜஸ்ட் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சது அதுக்கப்புறம் முழு முயற்சியோட களத்தில் இறங்குனது அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய அவமானத்தை எதிர்கொண்டது இன்றைக்கி ஒரு சிறப்பான இடத்துல எப்படி இருக்காங்க அப்படின்றத பற்றி தான் இன்றைக்கி இந்த ஆடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறோம் எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் உங்களோட நம்பிக்கை எந்த அளவில் இருக்கோ அந்த அளவில் தான் உங்களுடைய வெற்றிகரமான பயணங்கள் இனிதே தொடங்கும் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது உங்களுக்காக சொல்லப்படக்கூடிய விஷயங்கள் இதை நீங்கள் முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் திட்டத்தை உருவாக்கணும் அதை பற்றி தான் இந்த ஆடியோவில் பார்க்க போகிறோம் சாய்ராம் வந்து ஒரு பெரிய இடத்துல ஒர்க் பண்றாங்க அவங்களுக்கு எதிராக அந்த வேலை செய்யற இடத்துல ஒரு டீம் உருவாகுது இவர்கள் மேல பழிய போட்டு இவங்களை வெளியில தள்ளணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்காக சில விஷயங்கள் செய்யறாங்க இந்த விஷயத்தை தன்னுடைய குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்களும் நம்ப ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அதனால் இந்த சாய்ராம் என்ன பண்ணுறது ஏது பண்ணுறதுன்னு தெரியல நல்லவனுக்கு இவ்வளோ சோதனையா அப்படின்ற மாதிரியான சில விஷயத்தால் வெறுத்து போயிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் தப்பு நம்ம மேலே இல்லை அப்படின்ற ஒரு தெளிவு அப்போ திடீர்னு யூடியூப்பில் பார்க்கும்போது ஏதோ ஒரு ஆடியோவுடைய டைட்டில் அவங்களுக்கு பார்த்தாங்களா பார்த்து முடிச்ச ஒரு கொஞ்சம் நேரம் கேட்கும்போது என்ன இவர் பெருசாக சொல்லிட போகிறாரு எல்லாரும் பேசுகிற மாதிரி தானே நடந்துடுமா என்ன அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் அந்த ஆடியோவை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு மைண்ட் இல்லை சரி என்ன தான் சொல்கிறாங்க பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஃபுல்லாக கேட்டிருக்காங்க அந்த ஆடியோவில் நம்ம சொன்னது கடவுளை மட்டும் நம்ப வேண்டாம் ஒன்று நீ நம்ப அப்புறம் கடவுளை நம்பினா தான் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை என் வாழ்க்கையில் அந்த லைனு எனக்கு ஒரு பெருசாக ஒரு நம்பிக்கையை ஏற்படுத்துச்சு எல்லோரும் என்ன சொல்லுவாங்க கடவுளை மட்டும் நம்பு 
யாரை நம்புறியோ இல்லையோ கடவுளை நம்ப கடவுளை நம்புன்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல முதல்ல ஒன்றை நம்புனா தான் கடவுளை நம்ப முடியும் முதல்ல நீங்கள் நம்புங்க அப்படின்னு நீங்கள் சொன்ன ஒரு வார்த்தையை வச்சு தான் நான் நல்லவனாக இருக்கும்போது எனக்கு என்ன பிரச்சனை நல்லவனுக்கு கண்டிப்பாக கடவுள் கைவிட மாட்டாங்க அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் நான் அமைதியாக இருந்தேன் இருக்கக்கூடிய அத்தனை அவமானத்தையும் தாங்கினேன் இன்றைக்கி அதை விட ஒரு நல்ல இடத்துல நான் வேலைக்கு போகிறேன் பழைய வேலைக்கு போகிற இடத்துல என்னுடைய பாஸ் மறுபடியும் ஃபோன் பண்ணி தப்பு உங்கள் மேலே இல்லைன்னு எனக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு நீங்கள் எப்போ வேணாலும் ஜாயின் பண்ணலாம் இப்போ நீங்கள் வாங்குகிற சம்பளத்தை விட நல்ல சேலரி நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படின்னு சொ நம்ம சைராம் சொல்லியிருக்காங்க என்ன ஒரு அற்புதமான விஷயங்கள் நடந்துகிட்டு இருக்க பார்த்தீங்கல்ல அவங்க சொன்னது ரொம்ப தெளிவான ஒரு விஷயத்த அவங்க புரிஞ்சு வச்சிருக்காங்க விவேகானந்தர் சொன்ன வார்த்தை தான் அந்த வார்த்தை ரத்தமும் சதையும் உணர்ச்சியுமாக இருக்கக்கூடிய ஒன்னையே நீ நம்பல கண்ணுக்கு தெரியாத பரம்பொருளையா நீ நம்ப போற அங்கேயே வச்சாரு பார்த்தீங்களா மரணாடி நாம எல்லாரும் சொல்றோம் என்ன நம்புறேனோ இல்லையோ கடவுளை நம்புற கடவுளை நம்புற உங்களை நம்பாத வரைக்கும் நீங்க கடவுளை நம்புறது சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு பேத்தல் அவ்வளோதான் அதுல உண்மையே கிடையாது ஏதோ கடவுள் காப்பாற்றுவாரு அப்படின்றத தாண்டி கடவுளை பகைச்சிக்கிட்டா இருக்கக்கூடிய விஷயமும் போயிடுமன்ற ஒரு பயத்தால நீங்க கடவுளை நம்புற நம்புறன்னு சொல்றீங்க ஏன்னா உங்களை வச்சு தான் அவர் சில விஷயத்த செயல்படுத்த முடியும் செங்கல் இருந்தாதான் வீடு கட்ட முடியும் ஏதாவது ஒரு விஷயங்கள் இருக்கணும் அது இருந்தாதான் அடுத்தடுத்தது நம்ம செய்ய முடியும் இல்லைன்னா ஏதாவது செய்ய முடியும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க அப்போ நீங்க தான் சுவர் ஒரு சுவர் இருந்தாதான் சித்திரமே வரைய முடியும் சாய்ப்பா வந்து ஒரு படம் போடணும்னு நினைக்கிறாரு அந்த இடத்துல சுவர் இல்லைன்னா அவர் எப்படி படம் போடுவார் அவரால் எப்படி சித்திரம் வரைய முடியும் அப்போ நாம் எந்த அளவில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கோமோ அந்த அளவில் தான் அவருடைய ஏற்பாடுகள் அப்படின்றது ஒன்று இருக்கும் இல்லைன்னா இல்லை ஜீரோ ஸோ நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் முதல்ல நமக்கு நம்பிக்கைக்குரிய வார்த்தைகள் எத்தனை எத்தனை விஷயங்களை சாய்ப்பாக சொல்லியிருக்காங்களோ அத்தனையும் உங்களுக்கானதுன்னு நீங்க முதல்ல உணரணும் உங்களுடைய பலகீனத்தை முதல்ல நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் பலகீனத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டா உடனே பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த பலகீனத்தை எப்படி ஓட ஓட விரட்டலாம் திரும்பி வர முடியாத அளவுக்கு அவனை ஓட விடணும் அவனை விரட்டணும் இந்த மாதிரியான விஷயத்தை தான் ஆரோக்கியமா நீங்க சிந்திக்கணும் ஆனால் நாம் பலகீனத்தை நினைக்கிறோம் நினச்சி நினச்சி எந்த முயற்சி எடுக்கலை ஒரே ஒரு முயற்சி மட்டும் எடுக்கிறோம் தொடர்ந்து பயத்துக்கிட்டே இருக்கணும்னு சொல்லி அப்போ உங்கள் மேலே நம்பிக்கை வரல இதே நம்பிக்கையோடு நீங்கள் சாய்ப்பா கிட்டே வந்து ப்ரே பண்ணிங்கன்னா என்ன நடக்கும் ஒன்றும் நடக்காது ஏன்னா நீங்கள் உங்கள் பலகீனத்துக்குள்ளேயே மூழ்கிட்டு இருக்கீங்க வந்துட்டு நினச்சி பயப்படுறீங்க வந்துடுச்சு வந்தால் பரவாயில்ல பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க பாதி வந்துடுச்சு ஆனால் வராது போயா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போங்க வராது இவ்வளோதான் வித்தியாசங்கள் இவ்வளோதான் வித்தியாசம் வேறு ஒன்றுமே இல்லை எல்லாமே நம்ம சொன்ன மாதிரி மனசுக்குள்ள பூட்டி வைச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு பலகீனமான விஷயங்கள் தொடர்ந்து தொடர்ந்து அது உங்களை தொல்ல பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது அதை நீங்கள் அவுத்து விட்டால் மட்டும்தான் ஒரு வீட்டுக்குள்ளே ரோட்டில் ஒரு வீட்டுக்குள்ளே ஒரு நாய் கத்திக்கிட்டே இருக்குது அந்த நாயை கத்திக்கிட்டே இருக்கிற நாயை நீங்கள் கொஞ்சமாவது அவுத்து விட்டாதா அதுக்கு தேவையானதை முடிச்சுட்டு வந்து உட்காரும் இல்லைன்னா கத்திக்கிட்டே இருக்கும் அது வெளியில் கூட்டு போக சொல்லுது அப்போ அந்த நாயை கட்டி போட்டு என்னவும் காது கேட்கலனா அது கத்திக்கிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு சில ஸ்டேஜில் அந்த கத்துதல் ரொம்ப இரிட்டேட்டிங்காக இருக்கும் நீங்கள் வளர்க்குற நாய் தான் ஸோ நீங்கள் வளர்க்குற நாயே உங்களுக்கு இரிட்டேட்டிங்காக இருக்குதுன்னா 
பக்கத்து வீட்டுக்காரன் உங்களுக்கு எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும் உடனே உங்களுக்கு சொல்லுவாங்களா இல்லையா ஏப்பா அந்த நாய் ரொம்ப நேரம் கற்றுக்கிட்டு இருக்கு அது கொஞ்சம் என்னென்னப்பா இருப்பா அப்படின்னா அதை அவுத்து விடணும் அவுத்து விட்டு அது ஒரு ஒரு ரவுண்டு அடிக்கணும் வீட்டுக்குள்ளே அதுக்கப்புறம் தான் தண்ணி குடிச்சிட்டு உரமாக படுத்துக்கும் அப்போ மனசுக்குள்ளே பூட்டி வச்ச பயம் உணர்ச்சிகள் அண்ட் அவநம்பிக்கை இதெல்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க நாளுக்கு நாள் வரத வெளியில் உடலை உள்ளே ஃபுல்லாக அலோவ் பண்ணுறீங்க உள்ளே ஃபுல்லாக போட்டி வச்சுக்கிறீங்க இப்போது நீங்கள் போட்டி வச்சுருக்கக்கூடிய இத்தனை விஷயங்கள் உங்களை தொல்லை பண்ணுமா இல்லை சந்தோஷமாக இருக்க வைக்குமான்றது நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் நம்ம சொல்லக்கூடிய அன்பே சாய் ஆடியோவில் நீங்கள் நிறைய யோசிக்கணும் யோசிக்க வேண்டிய தருணத்தில் நீங்கள் இப்போ இருக்கீங்க இதெல்லாம் யோசிக்கணும் அப்போ பூட்டி வைத்ததால் எழக்கூடிய பலகீனங்கள் இன்னும் பெருகுது அப்போ அதை திறந்து விடணும் அது திறந்து விடுறதுக்கு என்ன செய்யணும் ஸோ இப்போ நம்ம கூட இருக்காங்க அப்படின்றத நீங்கள் உணரணும் உங்கள் மனசில் நம்ப வைக்கணும் எப்படி நம்ப வைக்க முடியும் எந்தெந்த விஷயங்கள் சாய்பா பற்றி நீங்கள் கேட்குறீங்களோ அத்தனை விஷயங்கள் உங்களுக்கு சொந்தமானது உங்களுக்காக சொல்லப்பட்டது இந்த விஷயத்தை பூட்டி வச்சிங்கன்னா அந்த விஷயம் த திறந்து விட்டுடலாம் அவ்வளோதான் ஒன்று வந்தால் தான் ஒன்று போகும் அப்படியே ரெண்டு இருந்தால் எது அதிகமாக ஆதிக்க பண்ணுதோ அதுதான் உங்கள் வாழ்க்கையை கைட் பண்ணும் உங்களுக்கு பலம் பத்து பலகீனம் தொண்ணூறு அப்போ பலகீனம் தான் உங்களை ஆட்சி பண்ணும் பலகீனம் ஆட்சி பண்ணால் என்ன நடக்குதுன்னா அது இப்போ நம்ம கண்ணுக்கு கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம்ல இந்த வாழ்க்கை தான் நீங்கள் சில விஷயத்த நினைச்சா தான் பிரச்சனை நினைக்கலன்னா பிரச்சனை இல்லை பதில்கள் உங்களோட அந்த லைன்லே இருக்குது இது புதுசான பதில்களை எங்கேயோ தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அவசியமே இல்லை எனக்கு இதை நினச்சா பயமா இருக்குதுன்னா ஏன் நினைக்கிற அதை பார்த்தா பயமா இருக்குதுன்னா ஏன் அதை பார்க்குற பேசுனா பயமா இருக்குது ஏன் பேசுற பார்க்கறதுக்கு வேற காட்சி இல்லையா கேட்கறதுக்கு வேற வார்த்தை இல்லையா நினைக்கிறதுக்கு வேற எதுவுமே இல்லையா உலகத்துல கொட்டி 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 கிடக்குது இங்க நினைக்க வேண்டியது பேச வேண்டியது கேட்க வேண்டியது செய்ய வேண்டியது ஆனால் நாம் எதையுமே யோசிக்கல ஒரே விஷயத்தை யோசிக்கிறோம் விழுந்த இடத்த மட்டும் விழுந்த இடத்த மட்டும் யோசிக்கிறோம் ஏன்னா விழுந்த இடத்துலே நம்ம அப்படியே உட்காந்துட்டோம் இதுதான் நமக்கு சொந்தமான இடம்னு சொல்லி நீங்கள் முடிவு பண்ணிட்டீங்க அதனால தான் அவரால் இறங்கி வந்து வேலை செய்ய முடியல யாரே சாயப்பாவால் நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் நொடிக்கு நொடி நீங்கள் ஒரு விஷயத்த மட்டும் ஞா நினப்பு வச்சுக்கோங்க நாம் நம்பிக்கைக்குரிய இடத்துல தான் இருக்கோம் பாதுகாப்பு இருக்கிற இடத்துல தான் இருக்கோம் அவருடைய முழு அன்பும் முழு அரவணைப்பும் எனக்கே சொந்தம் அந்த மாதிரி உங்கள் மனசில் எண்ணங்களை நீங்கள் விதைச்சிக்கிட்டா போதும் ஆயிரம் பூதங்கள் வந்தால் கூட நீங்கள் பயப்பட மாட்டீங்க பத்து பதினஞ்சு சிங்கம் நரி அந்த இடத்துல இருந்தால் கூட நீங்கள் தைரியமான விஷயத்தை முன்னோக்கி போயிட்டே இருப்பீங்க ஸோ பயன்றது நம்ம அன்பே சாய் குடும்பத்தில் இருக்கிற யாருக்குமே இல்லை அப்போ இந்த பயம் ஏன் வந்திருக்குன்னா இதை அறியாமை ஒன்றும் இல்லை ஒரு சின்னதாக ஒரு உதாரணம் சொன்னால் உங்களுக்கு அது புரியும் நினைக்கிறேன் இந்த யானை இருக்குல்ல அந்த யானை என்ன பண்ணியிருப்பாங்க சங்கிலியில் போட்டு கட்டி வச்சுருப்பாங்க அந்த சங்கிலி பெருசாக ஒன்றும் வலிமையெல்லாம் இருக்காது யானைய விடவா சங்கிலி வலிமை இரும்பு சங்கிலி அது ஒரு ஃபுட்பால் மாதிரி காலை ஒரு உதவ உதைச்சா அந்த சங்கிலி கண்டம் தொண்டமாக ஆகிடும் ஆனால் யானை நம்புது என்னென்னா இந்த சங்கிலி நம்மளை அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்கு இதை தாண்டி வெளியில் போக முடியாதுன்னு ஏன் அப்படின்னா சின்ன வயசில் இருக்கும்போது அதுக்கு யானைக்கு அந்த சங்கிலியை போட்டு வச்சுருப்பாங்க ஒரு கட்டி வச்சுருப்பாங்க ஏன்னா இங்கே ஓடிடக்கூடாது மற்றவங்களுக்கு உயிர் சேதாரம் வந்துடக்கூடாதுன்னு அப்போது அது அதுவாக நினைக்குது 
ஓகே இந்த சங்கில் இருந்துச்சுன்னா இது நம்ம வெளியில் போக முடியாது கண்டிப்பாக போக முடியாது நம்ம இதே இடத்துல தான் இருக்கணும் எப்போது சின்ன வயசில் குட்டியாக இருக்கும்போது போட்டு வச்ச சங்கிலி இப்போது அது பெரிய சைஸில் இருக்கு அப்பையும் அது நம்புது இதுதான் அறியாமை யானைக்கு ஐந்தறிவு அதுக்கு அவ்வளோதான் தெரியும் ஆனால் மனுஷனுக்கு ஐந்தறிவு ஆறறிவு தானே அப்போ இந்த மாதிரியான பயம் ஏன்னா அறியாமையோட வெளிப்பாடு நம்ம என்னைக்கோ ஒரு விஷயம் நடந்துடுச்சு அங்கே தோத்துட்டோம் அது மூலமா அவமானத்தை தேடிட்டோம் போறவ வரவல்ல கேவலமாக பேசினா இப்போ எந்த முயற்சி எடுப்பதற்கும் பயமா இருக்கு அந்த விஷயத்தை நாம நம்பிட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு நடந்தது வேற அன்னைக்கு நடந்தது வேற இன்னைக்கு நடக்க இருப்பது வேற அது ஏன் நமக்கு தெரியல அப்போ தோல்விகளை இருந்து கத்துக்கிறத விட்டுட்டு தோல்விகளை இருந்து நாம என்னென்னமோ விஷயத்த பயத்தை கத்துக்கிட்டோம் கடைசியில் ஒரு முடிவு பண்ணிட்டோம் இனி எந்த முயற்சியிலையும் இறங்கிடக்கூடாது நீங்கள் முயற்சிகளை இறங்கினா தான் அடுத்தடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்வுகள் இருக்கும் நம்ம உடுற மூச்சு காற்று உள்ள போயிட்டு திரும்பி வரல வருமா வராதா நான் உள்ளே போடுற மூச்சு காற்று வரலன்னா என்ன பண்ணுறது எதுதான் இந்த மூச்சை காற்று இல்லைனா ஒரு மனுஷனுக்கா எதுவுமே கிடையாது அதான் மூச்சை கவனிங்கன்னு சம்ம சொல்கிறோம் உங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கு அவங்க மூச்சை கவனிங்க அதுதான் உயிர் கையில் நான் வாழலாம் காலையில் நான் வாழலாம் கண்ணு இல்லை நான் வாழலாம் சுற்றி இல்லை நான் வாழலாம் பொண்டாட்டி பிள்ளை இல்லை நான் வாழலாம் சொந்த பந்தங்கள் இல்லைனாலும் வாழலாம் ஆனால் மூச்சு இல்லைன்னா எத்தனை பேர் உங்களுக்கு காற்று கொடுத்தாலும் முடிஞ்சது முடிஞ்சு போயிடுச்சு இதெல்லாம் நாம் கவனிக்கணும் நம்ம கவனிக்கல சாதாரணமான விஷயங்கள் நமக்கு ரொம்ப சாதாரணமாக கிடைக்கிதுன்றதால அது மதிப்பு இல்லாத விஷயமாக நீங்கள் மாற்றிட்டீங்க சாரி நாம் மாற்றிட்டோம் ஒரு மனுஷனுக்கு மூச்சு காற்று ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இல்லை இப்போ மூச்சு போயிடுச்சுன்னா வெளியில் இருக்கக்கூடிய காற்றை வச்சு கொண்டு வந்துட முடியுமா ஸோ இதை எல்லாமே நீங்கள் ஜஸ்ட் திங்க் பண்ணி பார்க்கணும் அப்போது மனுஷனுக்கு நம்புறா உள்ள போன காத்து வெளியில் வரும் நம்புறா அப்போ ஒரு தோல்வியில் இருந்து நம்ம கற்றுக்கிட்டோம் இனி தோல்வி வராது வெற்றி வராதுன்றதை தாண்டி ஒரு வலிமையான ஒரு வாழ்க்கையை நம்ம வாழ போகிறோம் நீ கற்றுக்கிட்டது என்ன அதை நான் செயல்படுத்துவேன் அந்த மாதிரி அவன் யோசிச்சான்னா சாய்ப்பா இறங்கி வந்து வேலை செய்வாங்க அவனுக்காக நீச்சலில் வந்து திடீர்னு தலை மொழிகிறோம் அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் தூக்கிட்டு வந்து காப்பாற்றுவாங்க மறுபடியும் நம்ம நீச்சல் குளத்துக்கு போகவே மாட்டான் ஏன்னா அந்த பயம் எப்பா நீ அது போது எட்டு ஒன்பது வயசு பத்து வயசுல நடந்தது இப்போ உனக்கு வயசு இருபது இருபத்தஞ்சு வயசு அப்போ புரியாத வயசு இப்போ புரியிற வயசு இப்பயும் நீ அந்த எட்டு வயசுல நடந்த ஒரு விஷயத்துக்காக நீ மனசில் அந்த பயத்தை கொண்டு வந்தனா அப்படி வ இன்னும் வளரவே இல்லையா நீ ஆளும் வளரல அறிவும் வளரலன்றது ஒத்துக்கிறீங்களா இதுதான் கணக்கு ஆளு மட்டும் வளர்ந்தா பத்தாது அறிவும் வளரணும் ஒரு மனுஷனுக்கு அறிவுன்றது கடவுள் கொடுத்த ஒரு வரம் அந்த அறிவை பயன்படுத்தணும் பெரிய பெரிய மேதைகள் அத்தனை பேரும் பத்துல இருந்து இருபது சதவீதம் தான் தன்னுடைய புத்திய அறிவை பயன்படுத்துறாங்க இருபது சதவீதம் மட்டுமே நம்ம யாராரோ மெய் சிலிர்த்து பார்க்குறோம் இல்லையா சில விஞ்ஞானிகள் அவங்க எல்லாம் பத்துல இருந்து இருபது சதவீதம் தான் ஐ திங்க் பத்து சதவீதம் தான் நினைக்கிறேன் இருபது கூட இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் அவ்வளோதான் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ இது இருபது சதவீதத்தை யூஸ் பண்ணுறவங்களே அப்படி டாப்பில் இருக்கும்போது நாம் நூறு சதவீதத்தை யூஸ் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் நான் அந்த முயற்சிகளை இறங்குறேன் என்ன தப்பு தப்பு ஒன்றும் இல்லையா ட்ரை பண்ணுவோமே ட்ரை பண்ணலாம் எல்லாரும் ட்ரை பண்ணலாம் இது நம்ம நம்ம உள்ளுக்குள்ள தேட வேண்டிய விஷயங்கள் வெளியில இல்லை உள்ள தேடுங்க உள்ள தேட என்னென்ன தேடுறீங்களோ அது வெளியில உங்களுக்கு கிடைக்கும் 
தேடாமலே கிடைக்கணும் வாய்ப்பே இல்லை தேடுனா தான் கிடைக்கும் தேடுனா மட்டும்தான் கிடைக்கும் தேடலன்னு கிடைக்காது நான் ஒன்று தேடுறேன் நீங்கள் ஒன்று தேடுறீங்க நான் ஆன்மீகத்தை தேடுறேன் எனக்கு கிடைக்குது வியாபாரத்துக்கு உண்டான நுணுக்கத்தை தேடுற எனக்கு கிடைக்குது மற்றதை தேடணுன்ற அவசியம் எனக்கு இல்லை ஸோ என்ன நீங்கள் மற்றதெல்லாம் தேடுறீங்க நீங்கள் தேடுறதை நான் தேடணுன்ற அவசியம் இல்லை நான் தேடுறதை நீங்கள் தேடணுன்ற அவசியமும் இல்லை ஆனால் அன்பி சாயல் எல்லோரும் ஆன்மீகத்தை தேடுறோம் அது வந்து இஸ் அ ஜென்ரல் பிரின்ஸிபல் அதை விட்டுலாம் ஸோ ஒரு ஒரு மனுஷனோட வாழ்க்கை எப்படி போகுதுன்னா சம்பாதிக்கணும் குடும்பத்தை காப்பாற்றணும் இதை தாண்டி வேற எதுலேயும் நம்ம காலடி எடுத்து வைக்கல நீங்கள் மற்றதில் காலடி எடுத்து வச்சிங்கன்னா இது உங்களுக்கு ஈஸியாக கிடைச்சிருக்கும் இது உண்மை இது உண்மை ஏன்னா உங்களோட அறிவுன்றது ஒரு குறுகிய வட்டத்துக்குள்ளேயே நிற்குது அதுக்கு மேலே வளர மாட்டேங்குது என் பையனுக்கு ஃபீஸ் கட்டணும் வீட்டு வாடகை கட்டணும் இல்லை ஹோம் டியூ கட்டணும் எதுக்குள்ளேயே நம்ம சுற்றிட்டு இருக்கோம் இதை தாண்டி வெளியில் வந்து பாருங்க அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களோட வருமானமும் பெருகும் கிணத்து தவளை மாதிரி நம்ம உட்காந்துட்டு இருக்கோம் ஒரே இதுக்குள்ளே இதுக்குள்ளேயே பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் மனிதர்களை புது மனிதர்களை நம்ம சந்திக்க விரும்புகிறதே இல்லை புதுசாக எந்த ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதும் இல்லை ஆனால் அவங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயத்த கூட நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க ஆர்வப்படலைன்னா அப்போ எப்போ அந்த மாதிரியான புதையலை தேடி நம்ம போக முடியும் நீங்கள் உடனே கேட்கலாம் அப்போ குடும்பம் முக்கியம் இல்லையா அப்போ குடும்பத்துக்கு வருமானத்தை தேடுறது முக்கியம் இல்லையான்னு நீங்கள் குடும்பத்துக்கு வருமானத்தை எந்த அளவுக்கு தெரிஞ்சிங்களோ அதை விட கிட்டத்தட்ட அந்த அளவுக்காவது இல்லை அந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் குறைவாவது உங்களுடைய திறமைகள் ஒன்று இருக்கும் இல்லையா அதை வெளிப்படுத்தக்கூடிய விஷயத்த நீங்கள் தேடணும் இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்க ஏதோ மனுஷனாக பிறந்தோம் போனோம் அப்படின்றத தாண்டி என்ன சாதிச்சோம் அப்போ அதை சாதிக்கணும்ன்ற ஒரு வெறி இருந்தால் தான் சாயப்பா இறங்கி வந்து உதவி செய்வார் இல்லைன்னா அவர் இறங்க மாட்டார் அவர் அதே இடத்துல தான் உட்காந்துருப்பார் சீரடியில் உட்காந்துட்டு அப்படியே கவனிச்சுட்டு இருப்பார் நீங்கள் இந்த மாதிரி நான் முயற்சிகள் பண்ணிங்கன்னா தான் அவர் ஃப்ளைட்டை பிடிச்சி உங்கள் வீட்டுக்கு வந்து உங்களுக்கு என்னென்ன உதவிகள் செய்ய முடியுமோ அத்தனை உதவி செஞ்சுட்டு அவர் மறுபடியும் அங்கே போய் உட்காருவார் இல்லைன்னா நீங்கள் தான் சீரடிக்கு போய் பார்க்கணும் நீங்கள் ஏன் போய் பார்க்குறீங்க ஷீரடிக்கு உங்களோட தேவைகள் எதுவும் சரியில்லைன்றதுக்காக தான் முக்காவாசி பேர் போகிறாங்க கால்வாசி பேரை விட்டுருங்க முக்காவாசி பேர் எதுக்கு போகிறாங்க கோயிலுக்கு என்னுடைய வேண்டுதல் இருக்குது அது நிறைவேறல நான் வச்சு ரொம்ப நாள் ஆகுது அதனால் அவரை தேடி பார்க்க போகிறீங்க ஏன் அவர் வந்து உதவி செய்யலைனா அந்த வேண்டுதலுக்கு உண்டான முயற்சியும் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய உழைப்பையும் நீங்கள் செய்யலை அதனால் சாயப்பா ஷீரடியில் இருந்து வரலை உங்களுக்கு ஷீரடியிலேருந்து வந்தா உங்களுக்கு அத்தனை பிரச்சனை தீரும் அவர் வரலை அதனால் நீங்கள் போய் கேட்க போகிறீங்க என்னப்பா உனக்கு பிரச்சனை நான் இவ்வளோ நாள் பிரச்சனை பற்றி சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் நீ கண்டுக்காமல் உட்காந்துருக்கியே ஒன்றும் இல்லை கடன் இருக்குது அதை அடைக்கணும் சரி அதுக்கு கடன் இருக்குது அடைக்கணும் அப்படின்னா அவர் என்ன பண்ண முடியும் நீங்கள் பத்து லட்ச ரூபா வாங்கினதுக்கு வந்து நம்ம வீட்டோடைய மேலே இருக்கக்கூடிய டாப்பை சொல்லுவாங்க இல்லையா பிச்சு நம்ம கூரையில் நம்ம பிச்சுட்டு தெய்வம் கொடுக்குதுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அது மாதிரி ஒரு செக்கோ ஒரு டிடியோ இல்லை ஒரு கேஷ் கொண்டான பேகோ அந்த பத்து லட்சத்தை போட்டுட்டு போயிடணுமா பத்து லட்ச ரூபா கடன் இந்த கடனை என்ன பண்ணணும் வருவாயை பெருக்கணும் அப்போ அதுக்கு உண்டான உழைப்பு முயற்சி அறிவு அத்தனையும் பயன்படுத்தணும் ஃபிசிக்கல் ஒர்க்கும் வேணும் ஸ்மார்ட் ஒர்க்கும் வேணும் அப்போ இந்த மாதிரியான முயற்சிகளை இறங்கினா தான் அவர் அங்கேருந்து வந்து உதவி செய்வார் நம்ம வீட்டுக்கு வந்து உங்க நீங்க எங்க இருக்கீங்களோ அந்த ஸ்பாட்டுக்கு வந்து நீங்க சொன்னது ஒன்னே ஒன்னு கடன் அடைக்கணும் சொல்லிட்டு எதையுமே பண்ணல அதனால அவரும் வந்து என்னமோ சொன்னாங்கப்பா என்னன்னு தெரியல ஏதாவது பண்ணா தானே பண்ணா போய் உதவி செய்ய முடியும் அவங்க ஒன்றுமே பண்ணலை நான் என்னத்துக்குப்பா உதவி செய்ய முடியும் உடம்பு ஆரோக்கியமாக பிரச்சனையா 
அடிக்கடி தலை சுத்தல் இருக்குதா அடிக்கடி வயிறு வழியா அடிக்கடி தலைவலியா சைப்பா என்னோட வயிறு வழி சரி பண்ணு தலைவலி சரி பண்ணுன்றதை தாண்டி நீங்க என்னென்ன ரெமெடிஸ் எடுக்கணுமோ அதை நீங்க எடுக்கணும் அப்போதான் ஓடி வந்து உதவி செய்வார் உங்களுக்கு ஒரு தலை சுத்தல் இருக்குதுன்னா ஏன் வந்தது எதுக்கு வந்தது சரியா சாப்பிடலையா சரியா தூக்கம் இல்லையா அப்போ நல்லா சாப்பிடுங்க நீங்க நல்லா சாப்பிட்டா அப்போ மட்டும் பார்த்தாது ஆரோக்கியமானதை சாப்பிட்டீங்களா இல்லை ஆரோக்கியம் அற்றதை சாப்பிட்டீங்களா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஏதோ ஹோட்டலில் போயிட்டு நமக்கு பசியோடு உட்காந்துருப்போம் நல்லா ஹோட்டலில் போயிட்டு ஏதாவது பரோட்டா அது இதுன்னு சொல்லி மைதா மாவால் ஆன ஏதாவது ஒரு ஃபுட்டே சாப்பிட்டு இருப்போம் அடுத்த நாள் தலை சுத்தம் ஏன்னா அதிகப்படியான எண்ணெய் அதிகப்படியான ஸ்வீட்டு அப்போ தலை சுத்தல் வந்ததுக்கு காரணம் இதெல்லாம் அறிஞ்சிக்கணும் அப்போ அதுக்கு உண்டான முயற்சிகள் இறங்கினாதான் அவர் ஓடோடி வந்து உதவி செய்வார் இல்லாட்டி செய்ய மாட்டாரு நம்மளுடைய கண்ட்ரோல்ல தான் அத்தனையும் இருக்குது உங்களுடைய கண்ட்ரோலுக்குள்ள நீங்க கொண்டு வந்தாதான் அவர் அதுக்கு உண்டான பவரை நம்ம கிட்ட கொடுப்பார் சொல்லி எதுவும் பண்ணாம எதுவும் நடக்காது அப்ப எப்படி அந்த சாய்ராம் சொன்னாங்க மூணு மாசமா எவ்வளவு பெரிய ஒரு மோசமான விஷயம் அந்த ஒரு விஷயத்தால அவங்க குடும்பத்திலையும் அதை இந்த விஷயத்த நம்பி அவரை வீட்டை விட்டு வெளியில அனுப்பி அவங்க ஒரு ஃப்ரெண்டு வீட்டில் ஸ்டே பண்ணி ஒரு வைராக்கியத்தோட இன்னைக்கு பெரிய போஸ்டிங்ல உட்கார்ந்துருக்காங்க அப்படின்னா எப்படி அதுக்கு முயற்சிகள் பண்ணாங்க உழைச்சாங்க நம்புனாங்க இதெல்லாம் செஞ்சாதான் கடவுள் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்கன்ற ஒரு விஷயத்தையும் அவங்களுக்கு சாய்பா புரிய வச்சாங்க அதன் மூலமா அவங்க வாழ்க்கையில ஓஹோன்னு வந்தாங்க எல்லாரும் அதே மாதிரி பண்றாங்களா எல்லாரும் அதே மாதிரி பண்றக்கூடிய ஆட்களா என்ன புரிஞ்சுக்கல நல்லவனா இருக்கிறது ரொம்ப இது ரொம்ப அது நான் எத்தனை பேருக்கு உதவி செஞ்சிருப்பேன் என்னோட வீட்டையும் என்ன வந்து இப்படி சொல்லிட்டாங்க ஆஃபீஸ்லையும் சொல்லிட்டாங்க நான் வாழ்றதா சாவறதா அவருக்கும் அந்த எண்ணம் வந்தது ஆனால் அந்த எண்ணம் கடைசி வரைக்கும் வரல ஆனால் இன்னொருத்தருக்கு அந்த எண்ணம் கடைசி வரைக்கும் இருக்கு அதனால கடவுள் காப்பாத்தல உங்களால் போராடக்கூடிய அந்த போராட்ட குணம் மறைஞ்சி போயிடுச்சு போராடுற குணம் இருக்கிறவங்க பிளஸ் கடவுள் பக்தி இருந்துச்சுன்னா எந்த கடவுள் அவங்களுக்கு படித்த கடவுளோ அந்த கடவுள் ஓடோடி வந்து உதவிகள் செய்வார் இந்த இடத்துல கடவுள் உதவி செய்கிற அளவுக்கு நாம் சில குவாலிட்டிஸை வச்சுக்கணும் அதுதான் இங்கே விஷயம் அடங்கியிருக்கு அதுக்கு முயற்சிகளை நாம் எடுக்கணுமே தவிர குறை சொல்லிக்கிட்டு இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படி ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிக்கிட்டு உட்கார்ந்து இருக்கிறதால யாருக்கும் எந்த விதத்திலையும் பயன் பெறவே முடியாது உங்கள் வாழ்க்கையில் நிறைய விஷயங்கள் உங்கள் சொந்தத்தால் நீங்கள் வந்து நசுக்கப்பட்டிருக்கலாம் உங்களுக்கு துரோகின்னு பேரும் கொடுத்துருக்கலாம் அவங்க துரோகின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அக்கடனை உட்கார்ந்துடாதீங்க இன்னமும் நீங்கள் போராடுங்க அவங்க துரோகின்னு சொல்லிடக்கூடாதுன்றதுக்காக இல்லை உங்களுடைய சொந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை நீங்கள் பயன்படுத்துங்க உங்களோட திறமைகள் எங்கெங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்க அந்த திறமைய எடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த பதவி அவங்க திருப்பி எடுத்துப்பாங்க உனக்கு நீ துரோகி இல்லைப்பா நான் தான் துரோகின்னு சொல்லி அதான் நான் சொன்ன முன்னாடியே நாம் ஒரு கிணத்து தவள மாறி அதுக்குள்ளேயே நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் அதை தாண்டி வெளியில் வந்தால் தான் உங்களோட பிரச்சனைகள் தீரும் உங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லை உடம்பு சரியில்லை உடம்பு சரியில்லைன்னு சொல்லிக்கிட்டு நீங்கள் பேசிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா கடைசி வரைக்கும் அப்படி தான் இருக்கும் ஆமாம்ப்பா உடம்பு சரியில்லை அதனால் என்ன பண்ணிட முடியும் அதான் சாயப்பா இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் மற்ற வேலையில் கவனத்தை செலுத்துனீங்கன்னா இந்த உடம்பில் இருக்கக்கூடிய நோய்கள் தங்காது ஓடி போயிடும் தயவு செய்து புரிஞ்சுக்கோங்க உங்களோட புரிதல் தான் இங்கே மிக முக்கியம் வேறு எதுவுமே இல்லை உங்களோட பூஜைகள் அது இது நான் அதிலலாம் நான் சொல்லவே இல்லை 
வாழ்க்கைய பத்தி கடவுளை பத்தி உங்களை பத்தி நீங்க என்ன புரிஞ்சு வச்சிருக்கீங்கன்றது மட்டும்தான் முக்கியம் உங்களுக்கும் கடவுளுக்கும் இருக்கக்கூடிய தொடர்பு எப்படிப்பட்டது நீங்க கூப்பிட்ட குரலுக்கு அவர் ஓடோடி வந்து உதவி செய்யணும்னா அதற்கு எந்த மாதிரியான முறையில நாம வாழணும் இது எல்லாம் தான் ஒரு இம்பார்ட்டன் இதை நீங்க தெளிவா புரிஞ்சுக்கிட்டாவே அத்தனை விஷயத்துல இருந்தும் நீங்க மீண்டு எடலாம் புயல் வேகத்துல நீங்க உயரலாம் உங்களுடைய உயர்வு இனி எப்படி இருக்குன்னா கண்ணை மூடி கண்ணை திறக்கிறதுக்குள்ள பல மடங்கு உயர்வுகளா இருக்கும் இது வந்து கற்பனை கலந்த பேச்சு இல்லை உண்மையான பேச்சுக்கள் ஆனால் அது வரைக்கும் நீங்கள் தொடர்ந்து போராடணும் போராட்டத்தில் வெற்றியும் வரும் தோல்வியும் வரும் வெற்றி வந்தால் அங்கே நின்றுடாதுங்க தொடர்ந்து போராடுங்க தோல்வி வந்தாலும் வெற்றி வந்தாலும் சரிசமமான மனநிலை உங்களுக்கு இருக்கணும் உங்களுக்கு ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு செக் கொடுத்தாலும் சரி இல்லை செக்கே கொடுக்கலனாலும் சரி உங்களோட சந்தோஷமும் நிம்மதியோ எந்த காரணத்துக்காகவும் பெருகவும் கூடாது குறையவும் கூடாது சமநிலை இதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் ஆனால் இதை நீங்கள் புரிஞ்சு இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டீங்கன்னா உங்களை அசைக்க யாராலையும் முடியாது யாராவது உங்களுக்கு கீழே விழுந்து நீங்கள் கீழே விழுந்து கை தட்டுவதற்கு அவர்கள் தயாராக இருந்தாலும் நீங்கள் கீழே விழுந்த உங்களுக்கு அடியும் வேதனையும் பட்டால் தான் அவர்கள் சிரிப்பார்கள் கீழே விழுந்தவங்க நீங்கள் சிரிச்சுக்கிட்டே இருந்துச்சிங்கன்னா என்னப்பா இவ்வளோ தூரம் நம்ம என்னென்னமோ பண்ணுறோம் எதுலேயும் சிக்க மாட்டேன்றா அப்படின்னு சொல்லி மறுபடியும் இந்த மாதிரியான முயற்சிகளை அவங்க அவங்க கிட்ட செய்யவே மாட்டாங்க அதான் அந்த சரிசமமான மனநிலை அது என்னைக்கும் எப்பயும் இருக்கணும் ஒருத்தவன் நம்மளை புகழ்ந்தா எப்படி அக்செப்ட் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி ஒருத்த நம்மளை பற்றி இகழ்ந்தாலும் அதே மாதிரி அக்செப்ட் பண்ணணும் உண்மைகள் இருந்துச்சுன்னா திருத்திக்கோங்க இல்லை அவங்க சும்மா நம்மளை மட்டப்படுத்துறதுக்கு தான் பண்ணுறாங்கன்னா அதை பற்றி கண்டுக்கவே கண்டுக்காதீங்க எந்த காரணத்துக்கு உண்டும் ஆனால் நீங்கள் ஒன்ஸ் கண்டுக்கிட்டிங்கன்னா திரும்ப திரும்ப ஒரு பெரிய கூட்டமே ஒரு பெரிய கூட்டமே உங்ககிட்ட இப்படிப்பட்ட விஷயத்த சொல்லி சொல்லி உங்களை நோகடிக்கும் ஏன்னா அந்த கூட்டத்துக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு இந்த விஷயத்த சொன்னால் நீங்கள் அழுவீங்க இந்த விஷயத்த சொன்னால் கண்டிப்பாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க அதனாலேயே இந்த விஷயத்த திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார்கள் புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு அப்போ நீங்கள் எதையும் சொல்லலை ரைட் ஒன்றும் சொல்லலை ராங் ஒன்றும் சொல்லலை அப்போ உங்ககிட்ட யாரும் அந்த மாதிரியான விஷயத்த பேச மாட்டாங்க அப்போ யார் பேசுவாங்கன்னா உங்களுடைய கடமைகளை நீங்கள் செய்யும் போது அதற்கு உரிய ஆட்கள் யாராவது இருந்தாங்களோ அவங்க உங்ககிட்ட ஒரு தொடர்பை ஏற்படுத்திப்பாங்க ஸோ கெட்டவரோட சகவாசம் எப்போ போகும்னா கெட்டவங்க கூட தொடர்புல இல்லைனா மட்டும் இல்லை அவர்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது சில விஷயத்த சொன்னாலும் அதுக்காக நீங்கள் ஃபீல் பண்ணாமல் இருந்தால் தான் அவங்களுடைய சகவாசம் அறவே உங்களை விட்டுட்டு போகும் ஆனால் நீங்கள் தொடர்ந்து அவங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அவங்க தொடர்ந்து உங்களை ஏதாவது ஒரு குறைய சொல்லிக்கிட்டு காலம் பூரா கடத்துவதற்கு அவங்க தயாராக இருப்பாங்க இப்போ உங்கள் சொந்த பந்தத்தில் வந்து உங்கள் மாமனார் மாமியார் உங்களை போட்டு நசுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு சிரித்த முகத்தோடு போயிடுங்களேன் என்ன ஆகிட போகுது நீங்கள் எதிர்த்து பேசுகிறதாலையோ இல்லை நீங்கள் அழுவுறதாலையோ அது அவங்களுக்கு கொண்டாட்டம் அப்போ நல்லா கண்டுக்கிட்டாங்க இந்த மாதிரியான விஷயத்த இப்படி கேவலப்படுத்தினா கண்டிப்பாக இவங்கள அழ வைக்கலாம் அப்படின்னு அவங்க என்னமோ சொல்கிறாங்க உங்களை பற்றி எவ்வளவோ கிண்டல் பண்ணாலும் அவங்க கூட இருந்து நீங்களும் சிரிச்சுட்டு போயிடுங்க தப்பே இல்லை செஞ்சு பாருங்க அப்போ அவங்களுக்கு எப்படி நான் பதிலடி கொடுக்கறது அப்படி நீங்கள் கேட்குறீங்களா 
ஆனால் அந்த பதிலடி கொடுக்கணுன்ற அவசியமே இல்லைன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் நீங்கள் பதில் கொடுக்காத வரைக்கும் நீங்கள் உயர உயர போகிறீங்க பதில் கொடுக்க கொடுக்க நீங்கள் தாழ்வாகவே பறக்கிறீங்க அவங்களோட கையில் பிடிக்கிற அளவில் தான் நீங்கள் இருக்கீங்க நீங்கள் பதிலடி கொடுக்கலன்னா யாருடைய கையிலையும் பிடிக்க முடியாத அளவுக்கு உயரத்தில் பறப்பீங்க ஒரு குருவி பறக்கிறது பறக்கக்கூடிய ஆற்றல் எப்படின்னு தெரியும் ஒரு காக்கா பறக்கிறது எப்படின்னு தெரியும் ஒரு புறா பறக்கிறது எப்படின்னு தெரியும் ஆனால் ஒரு கழுகு பறக்கிற அளவுக்கு புறா பறக்க முடியுமா கழுகு பார்த்தீங்க இல்லை எவ்வளோ ஹைட்டில் பறக்கும் எவ்வளோ ஹைட்டில் பறந்தாலும் கீழே இருக்கிற எந்த ஒரு விஷயத்தையும் ரொம்ப கூர்ந்து கவனிக்கணும்னு சொல்லுவாங்க எவ்வளோ பெரிய பாவா ஸோ நாம் கழுகு மாதிரி உயர 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 பறக்க பறக்கலாம் உங்கள் மற்றவங்க கண்ணுக்கு தெரியாத அளவில் நம்ம உயரத்திலே பறக்கலாம் இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆனால் பதிலடி கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு குருவி மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் தூரத்திலே தான் பறக்க முடியும் குருவி என்ன பண்ணுவான் வேடன் பார்ப்பான் ஒரே அடி ஒரே அடி குருவியாக இருக்கட்டும் காக்காவாக இருக்கட்டும் புறாவாக இருக்கட்டும் இது புறா கறி இது காக்கா கறின்னு சொல்லுவான் ஆனால் கழுகு கறியை எங்கேயாவது நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க அது ரொம்ப கஷ்டம் மற்றதெல்லாம் எல்லாமே கிடச்சிடும் ஆனால் அது கஷ்டம் ஏன்னா அதை பிடிக்க முடியாது தூரம் ரொம்ப ஜாஸ்தி அதுவாக வந்து கீழே விழுந்து மாண்டா தான் சரி அதை வந்து எந்த ஒரு இடத்துலையும் நீங்கள் ஸ்கோப் பண்ணவே முடியாது ஸோ உயர 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 பறக்கலாம் ஜஸ்ட் நீங்கள் திங்க் பண்ணி பாருங்கள் இமேஜ் பண்ணி பாருங்கள் சொல்கிறது விஷயத்த சாய்ப்பா அந்த அளவுக்கு உங்களை உயரத்தில் பறக்க வைக்கிற அளவுக்கு சிறக பெருசாக கொடுப்பார் ரக்க ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் நீங்கள் அந்த இடத்த நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா மறுபடியும் உயர உயர தான் பறப்பீங்களே தவிர கீழே இறங்க மாட்டீங்க அந்த இடத்த நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கல இதுதான் காரணம் இப்போ நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் அந்த இடத்துல பறந்துக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னு என்னையில் இருந்து நினச்சிக்கோங்க ஒரு கழுகு மாதிரி நீங்கள் இருக்கீங்க போதும் ரெக்க இல்லாத குருவி ரெக்க இல்லாத காக்கா ரெக்க இல்லாத புறா எப்போ வேணாலும் ஆபத்தை சந்திக்கும் ஏன்னா ரெக்க தான் அதுங்களுக்கு மெயின் தப்பிக்க போக வர இதை நீங்கள் மைண்டுக்குள்ளே வச்சுக்கோங்க அப்போ நாம் கீழே விழுந்துட்டோன்னா நமக்கு ரெக்க உடஞ்சிடுச்சின்னு அர்த்தம் நமக்கு ரெக்க உடையில எந்த மனுஷன் எத்தனை பேரை வச்சு அவமானப்படுத்தினாலும் நீங்கள் அழுதுட்டீங்கன்னா நீங்கள் ரெக்க இல்லைன்னு அர்த்தம் அப்போ அவங்க கைக்கு கிட்ட நீங்கள் இருக்கீங்க அவங்கள அவங்கள இன்னும் நெருங்குவாங்க இன்னும் அசிங்கப்படுத்துவாங்க இன்னும் வேதனைப்படுத்துவாங்க இன்னும் நீங்கள் அழுதுகிட்டே இருப்பீங்க உங்களோட புத்தி சுத்தமாக மங்கி போயிடும் கடவுள் கொடுத்த புத்தியை மங்க விடலாமா கடவுள் விட சொல்கிறாரா கடவுள் சொல்கிறாரு என்ன சொல்கிறாரு பொறுமையாக பொறுமையோட இரு சகிப்புத்தன்மை வேணும் நம்பிக்கை வை நான் ஒன்றே காப்பாற்றுவேன் நீ நம்பிக்கை வச்சா தான் அத்தனை விஷயம் நடக்குன்றது சாய்ப்பா ரொம்ப தெளிவாக சொல்லிட்டு போயிட்டார் ஆனால் நாமளும் அவசரப்படுறோம் அவசரப்பட்டு அவசரப்பட்டு வேடனோட கைக்கு இரையாகிடுறோம் அந்த நிலை நமக்கு என்றைக்கோ எப்பையும் வரக்கூடாது நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கிப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தொடர் முயற்சிகள் விடாமுயற்சிகள் அது மூலமாக இருக்கக்கூடிய கசப்புகள் அத்தனையும் அக்செப்ட் பண்ணுங்கள் நூற்றுக்கு நூறு ஒன்று கூட குறையக்கூடாது அத்தனையும் அக்செப்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் வாழ்க்கையில் வெல்வதற்குரிய மனிதர்களை தவிர பின்தங்கக்கூடிய மனிதர்கள் நிச்சயமாக இல்லைன்ற உண்மை உங்களுக்கு மேலே கழுகு மாறி பறக்கும்போது புரியும் அது வரைக்கும் புரியாது ஸோ இன்றைக்கி என்னென்னலாம் பேசியிருக்கோம் அவரை வெளியில் அனுப்புனதுக்கப்புறம் குடும்பம் கைவிட்டுச்சு ஆஃபீஸ் கைவிட்டுச்சு ஒரு ஃப்ரெண்டோட வீட்டில் அடைக்கலமாகி அங்கே இருந்து தன்னுடைய வழியை மாற்றி இன்றைக்கி சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஒரு மனுஷனாக அவர் மாறியிருக்காங்க அவருக்கு அந்த பயன்ற இது இல்லை சின்ன வயசில் கட்டின சங்கிலி இப்போ நான் பெருசு இப்போ என்னை எதாலையோ கட்ட முடியாது இந்த பயத்தை விட்டு வெளில வரணும் பயம் அப்படின்ற ஒன்று இருக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் சாய்ப்பாவை நேரடி தொடர்பில் வைக்கவே முடியாது 
பயன்ற ஒன்று இருக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் சாயப்பாவை தேடி கோயிலுக்கு போயிட்டுருப்பீங்க எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை என்னைக்கு பயத்தை நீங்கள் தூக்குறீங்களோ என்னைக்கு ஒரு தோல்வி மூலமாக எனக்கு பயம் ஏற்படுத்துச்சு அப்படின்ற ஒரு பொழுமல்களை நீங்கள் இந்த நிமிஷத்துலேருந்து நிறுத்துறீங்களோ உங்களுக்கு ரெக்க புற இதோ சாரி கழுகுவோட ரெக்க உங்களுக்கு கிடைக்கும் நீங்கள் உயரத்தில் பறப்பதற்கு அப்போ சொல்லுவாங்க அப்பா எவ்வளோ பெரிய உயரத்தில் பறந்துட்டுருக்காங்க பாரு நம்மளால் பறக்கவே முடியலையே அப்படின்னு நிலை உருவாகும் இதை புரிஞ்சு உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் சந்தோஷமான இடத்துக்கும் உயர உயர பறப்பதற்கும் உரிய மனிதர்களாக இருப்பீங்களா கமெண்ட்டில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் எதிர்காலம் ரொம்ப சிறப்பாக அமையும் அந்த கழுகு போலன்னு சொல்லி இந்த ஆடியோவை முடிக்கிற ஜெய் சைரா சாயிரா சாயிரா